场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。曹睿，你说，是这样，咱派出所呀，根据这个医院提供的线索，呃，对一个因为打架受伤的小混混进行了询问，结果牵扯出了一起偷渡案件，呃，报到咱们队里了。我刚刚审完，偷渡回来的人是高爽。什么？怎么了？高爽偷渡回国了。喂，老何，你吃饭了，你等我把饭咽上去。老乡，办案不能有情绪，这案子得接着查呀。没听林局长说吗？程序按程序办案啊！我现在被停职状态了，我怎么工作？啊？哎，我跟你说，老何，就咱俩私人关系，包括咱们这个工作上也搭伴。这个案子有任何的进展，你私下私下告诉我一声啊。放心吧。哎，对啊，我现在要去局里办案，你要不要一起过来？我怎么过去啊？我给一会儿看张娃去。行，那我走了啊。买单。啊，这边扫码。哎，好。你还是多吃点吧。你要是累垮了，谁照顾他们父子俩？真的是太辛苦你了。谢谢你，总是在我最难的时候陪在我身边。跟我就别客气了，快吃吧。以前在警校的时候，每次发橙子我都吃不着，肯定让你偷吃
，我就比你地道。水果给你放在这儿，行了，随时吃。都怎么想的？回你受贿，就我受贿，你都不可能受贿。对了，华子哥，发现一个新情况，一个叫老黄的人和那个筹码有关系，我一定把他查清楚。玩狼人杀，十把有九把你是官，我一直是贼，你是不是作弊了？不过这次我还是当贼，最好别被抓到。月月，你来看张叔叔。张叔情况怎么样？情况还算稳定。你自己工作的时候注意身体，啊，小叔叔最近够烦的，别让我担心。放心吧，小叔叔，我这实习期还有半个月就过了，实习期一到，我立马回民海看奶奶去。别光看奶奶，去看看干妈。好，放心吧。哎，小叔叔。我觉得你不是这样的人，你是不是被人陷害了？高昌是死于癌症晚期，已经查清楚了，和小叔叔没关系。吓死我了！我就说嘛，我小叔肯定是好警察。对对对，张华叔叔这边一定长把心啊！放心吧，小叔叔。那我走了。我送你。莱姆配巧克力。这位小姐这么懂酒啊
，和他一样，我们也试一试。对对，放点慢了。老黄该来了。老板，欢迎光临。大家注意，老黄已经进入酒吧你怎么来了？赶快下去！我来帮你看看监控，有什么好看的？我得保证周慧和其他女同事的安全。哎呀，你别闹了！这货要干嘛呀？这怎么奔周会去了？姑娘，这有错？有人。要不说他们经侦就干不了这个，这天他聊的。别那么小气嘛！要不然这样，我先在这坐着，等你朋友来了呢，我再走，行不行？这边定了，给个面子嘛。服务员，我常喝的那种就两杯。等会儿，大叔，嗯，咱们这三个人呢，也就点两杯，太小气了吧？一瓶。哎，我看，哎，哎，干嘛呀？执行任务呢？这怎么黑了呀？快快快，慢！捣乱。刚刚碰到周辉啊！闭嘴！嘘。好的。嗯，好的。喝一个。怎么，怕我给你下药啊？哼，这就对了嘛。喝完这一杯，咱们就是朋友。你想用这个，就和我做朋友啊？那你觉得我怎么着才能跟你成为朋友呢？哎，对不起，对不起，我我没控制住。周慧，你先撤出来吧。老板，那
那个牛怪教主。等一下，有新情况。啊！哎呀，姑娘，老黄说什么呢？太远了，听不清楚。看来姑娘是见过世面的。你凭什么急什么？算个屁呀！哥哥带你去个更好玩的地方。大叔，您玩的地方我可没兴趣。只要你去。包你开心，包你满意、啊。什么地方？只要你去了，你输的都算我的，赢的都算你的嘛。那我要带我几个姐妹一起去，输了全算你的。No problem。大家注意，老黄已经上钩。怎么上他车了？赶快，赶快！时间差不多了，白少卿已经到了。那我在楼下等您我的工作你们知道吗？有一次我出差去大理，住那个酒店叫亚新大饭店。住进去之后，晚上十一点半的时候到，我把包往那一放，我床上一躺，我就觉得我那个床上就会觉得有人在躺着。跟紧点，把灯打开，什么都没有。哈、啊！大叔，太没意思了吧？哎，你要是没事干呢，唱首歌吧。姑娘，贵姓啊？你猜呢？有那么冷淡吗？嗯。还有多久到？二十公里。啥？二十。这种地方嘛，要在郊区的嘛，对不对？就是
？什么地儿啊？马上就来，稍等片刻哦。快点儿，请。一个制造富翁的地方，是不是第一次来？别担心啊，哥教你，手把手教你。担心好你自己吧。来，请坐随便玩，想玩哪桌玩哪桌，当自己家一样。来吧哎呦，满七百的办公室，哼哼，养的是风水鱼，哼哼，哥你好好看看，食人鱼当什么风水鱼啊？你是不是还喜欢养藏獒啊？太会开玩笑了，龙哥什么时候到？龙哥，早已恭候多时了。
。龙哥，真的好爽快啊！哎，经常这样，准备了半天，说不到三分钟就完了。剩下的事儿我俩可以聊了。为什么龙哥要问我牛排的事儿？牛排。不吃生的或者带血的就没问题，有区别吗？有命的事儿啊！在张华组长的事故车当中，找到了一件疑似赌场扫码的物品。经过技术部门的分析，这件物品的内部藏有一枚金属芯片。来，哥说话。小姐有什么可以帮忙的吗？我要兑换一百万。对呀。你说什么？哦，我说不对了。没关系。小队，这个赌场不是我们要找的地方。大家注意，准备行动。我只说一遍，警察现在马上到赌场抓赌，快跑！我在后门接应。你是谁？老黄有动静，跟我走。这么容易就把钱许给他们了，信得过吗？记住了啊，做事啊，要慢半拍，先看看别人怎么做的。啊，下次出货的时候啊，你跟着去。到了内地，好好调查一下。好、啊。
请问是哪路的？先把安全带系上。好。下队，赌场已经控制住，现清点人数，目标人物已经逃跑。你不会是警察吧？先看清楚了。这是啥？少给我装蒜啊！你不是要在黑市上买这个筹码吗？如果你被逮了的话，卖给谁去？哦，原来一直是你在卖这个。你怎么打到的？上一任经侦支队长，行不行？上一任经侦，您是经侦支队的。那我得拜您当大哥呀，对不对？你废什么话？买还是不买？买呀、啊！价格我出双倍，您救了我一命，真的。手机拿好了，经过特殊处理，地方给你找好了，别回家有危险，随时等我联系。恭喜白哥，第一次见。龙哥就让龙哥出了这么多钱，那你看，我们那个事儿，我会尽快办好。好，只要你一打款，我马上出款。嗯，有个事儿我一直想问你，嗯，我和高昌的交易视频，你是怎么弄到手的？哎呀，高，你怎么还在想着这个事儿？我不得用那么一点点的小手段吗？其实高昌啊，能龙哥没多少钱，就那么几千万。龙哥知道以后呢，让我看着他。没想到人家把钱放到股市里了，你说我怎么拿回来？只能静观其变。万万没想到啊，挣钱了，连本带利两个亿啊！我跟他说了，只要你连本带利把这两个亿还给龙哥，什么事儿都没有，偷工。这孙子好啊，把我的人打了，然后躲了起来了。当时金针还查他呢，幸亏我早有准备。不然哥，你都不一定有机会现在坐在这儿跟我聊天。我也不知道他有这么大胆儿，不然的话，我是不会在股市里帮他挣钱的。我都懂，你说你是那种有了消息不往外散的人吗？这么大的一块妖金属，我舍得干吗调查这个筹码，它可能跟三河系有关系。报关好，今天没有人知道我们见面。知道了。不然哥，你都不一定有机会现在坐在这儿跟我聊天。徐峰原本万无一失的计划。被突然出现的白少卿打乱了。对于张华的车祸，他心生愧疚。与此同时，他感觉到了前所未有的危机。
想到我是吧？各位了，赶紧把高爽给我找出来，行不行？行不行？我不想再去吃牛肉了，听明白了吗？听明白了吗？听明白。老黄从那个出口离开，我以为是他正巧选择了那个警力最少的出口。后来我回想了一下，他逃跑之前接到了一个电话，接到了一个电话，谁打的？具体什么人还没有查到，什么内容也没有听清楚，但是他的表情很慌张，应该是接到了警察要来的通知。也就是说，给他打电话的那个人告诉了他最佳的逃跑路线，应该是这样的。小队，你现在方便吗？方便。你们几个先休息，辛苦了啊。嗯、好，小队，跟您汇报一下，呃，这次行动一共抓获涉毒人员三十七名，缴获赌资五百四十七万。但是老黄跑了。照理说，我们的行动计划已经很缜密了，但是这个老黄好像还是提前得到了消息。你是怀疑有人把咱们的计划给漏了？昨天晚上的行动谁没参加？马康南。马康南，我安排他干别的事儿去了，应该没有问题。还有谁？还有谁？肖剑，老黄，表面上呢经营夜总会，实际上背地后里是经营地下赌场的。谁给你的信息？线人。好，我回去查。行，我实在太得靠会儿去啊。辛苦了。在张华组长的事故车当中找到了一件疑似赌场筹码的物品，这上面镶嵌着大量贵重的金属，可以称得上是一件奢侈品。经过技术部门的分析，这件物品的内部藏有一枚金属芯片。以夏冰对肖剑的了解，这件事一定跟肖剑有关。可他这么做的目的是什么呢？
。对于这只棕色，伊卡路为你带来。张杰再次做客，快乐。嘉宾，你怎么来了？你不是一直放假在家没事做吗？杀两局去。行啊。坚强吹散眼中的阴霾，曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错，不由去猜，信仰还在。原地等待，就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。